د اسلام آباد په لوک ورسه کې راجوړي کړی شوی د لس ورځنۍ میله کې د خیبر پښتونخوا پنجاب سین او بلوچستان صوبونه علاوه د ګلګیت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر لپاره ځایونه مختص کړی شوي وو چې پکې د یادو سیمو روایتي خوراکونو جامو پیزار او څادرونه علاوه د لاس جوړ مختلف قسمه شیانو ستالونه لګولی شوي وو دې تر څنګ د هرې صوبې هنرمندان به هم په میله کې موجود ول او د خپل فن مظاهره به یې کوله د میلې کتلو لپاره د پاکستان د مختلفو سیمو نه علاوه د افغانستان څخه هم په ګڼ شمیر کې خلک د سیل لپاره راغلي وو او ستالونو نه به د خپل خوښې شیان اخستو سره سره د موسیقۍ په پروګرامونو کې به هم ګډون کولو د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع نه راغلی جاوید اقبال د میلې په حق لوایي دا یو ښه ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا قسمه پروګرامونه صرف اسلام آباد نه بلکې د مل په نورو ښارونو کې هم کول پکار دي دلته کې ډېر زیات ښه پروګرام راغلی دلته کې پروګرام جوړ شوی دی چې په دې کې مختلف خوراکونه جوړ خوراکونه دي او ځینې علاوه چې کم دی دلته کې سټالونه لګېدلي دي دلته کې د پښتو موسیقۍ چې کم دی خپل سټال لګېدلي دي خیبر خپل خیبر خپل لګېدلي دي پنجاب خپل لګېدلي دي نور مختلف صوبو چې کم دي خپل خپل سټالونه لګېدلي دي په کار چې یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په پوره پاکستان کې په صبح صبح کې دي لس ورځې ایونټ وکړای شي د افغانستان د لغمان ولایت نه راغلی محمد مختار وایي ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول ده او میلې ته راغلي وایي ماشاءالله خیبر پښتونخوا او کوټه بلوچستان کشمیر دا ټول بازار کې وګرځي ډېر ښایسته ماحول ده او داسې بازار باید دی چارو خوشي سي میلې وشي سړی خلک خوشاله دي ورسره دا وګور څومره خلک راغلي ټول خوشاله موږ هم خوشاله او کانه پینه هم خدا ماشاءالله خمې لاویږي یعنی ډېر ښایسته ماحول ده او داسې میلې چارو وخت کېږي نو موږ هم خوشاله یو او دا خلک هم خوشاله په میله کې د خیبر پښتونخوا مشهور خوراکونو چپلی کباب کابلی پلاو تیکو امرسو او د شنې چای سټالونه هم لګولی شوي وو د اسلام آباد انتظامیه هر کال په نومبر یا دسمبر میاشتو کې د دې لس ورځنۍ لوک میلې تابیا کوي د انتظامیې په وینا د میلې مقصد نه صرف د اسلام آباد اوسېدونکو لپاره تفریح مهیا کول دي بلکې دوی د څلور واړو صوبو ګلګیت بلتستان او کشمیر د کلتور رسم و رواج خوراک موسیقی او تاریخ نه هم خبرول دی